இந்நூலின் ஆசிரியருக்கும் தமிழில் மொழிபெயர்த்த ஆசிரியருக்கும் எங்கள் ஆச்சரியக்குறி குழுவின் சார்பில் நன்றிகள் இந்நூலை தொகுத்து கூறுவதில் பெருமிதம் கொள்கின்றோம் வணக்கம் அண்மையில் ஈரோட்டில் நடைபெற்ற ஈரோடு புத்தக திருவிழாவுக்கு சென்றிருந்தேன் அங்கு சில நூல்களை வாங்கியிருந்தேன் அதில் என்னை கவர்ந்த நூல் எங்களை ஏன் டீச்சர் ஃபெயில் ஆக்குனீங்க என்ற கேள்விக்குறியை தொடுத்து நின்றது ஒரு நூல் நூலின் பெயரில் டீச்சர் என்ற சொல் இடம்பெற்றதனாலோ என்னவோ ஆசிரியராக போகும் நான் இந்நூலை வாங்கியிருக்கக்கூடும் என்றே எண்ணுகிறேன் அமைதியான மாலை நேரத்தில் அசால்ட்டாய் வாசிக்க தொடங்கினேன் என் விழிகளும் வாக்கியங்களை மேய்ந்து கொண்டே வந்தன என் விரல்களும் பக்கங்களை திருப்பி கொண்டே வந்தன அறுபத்தி ரெண்டு பக்கங்களை கொண்ட இந்நூலை இருபது நிமிடங்களில் பின் அட்டை வரை வாசித்து முடித்துவிட்டு தலை நிமிர்ந்தேன் இதயம் கனத்தது இப்பதிவின் வழி என் இதய கணத்தை உங்களுடன் பகிர்கின்றேன் இந்நூல் இத்தாலியில் இருந்த பார்ஃபியானா பள்ளியில் படித்த எட்டு மாணவர்கள் தாங்கள் படித்த பழைய பள்ளிகளின் ஆசிரியர்களுக்கு எங்களை ஏன் ஃபெயில் ஆக்குனீங்க என்று கேட்டு எழுதிய கடிதம்தான் இந்நூல் உலகம் முழுதும் உள்ள ஏழை பள்ளி குழந்தைகளின் ஏக்க பெருமூச்சாக இந்நூல் உள்ளது ஏழைகளுக்கு எதிராக உள்ள கல்வி அமைப்பு பற்றிய கோபமான விமர்சனம்தான் இந்நூல் இவ்விமர்சனத்தை ஆங்கிலத்திலிருந்து தமிழில் மொழிபெயர்த்து வாசல் வழி அதாவது வாசல் என்ற பதிப்பகத்தின் வழி வழங்கியுள்ளார் மதுரை திருமங்கலம் ஜே ஷாஜஹான் அவர்கள் அப்படி என்ன இந்நூலில் சொல்லப்பட்டுள்ளது வாருங்கள் வசிக்கலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் இத்தாலியில் உள்ள பார்ஃபியானா பள்ளியைச் சேர்ந்த எட்டு மாணவர்களால் ஓராண்டில் எழுதி முடிக்கப்பட்ட லெட்டர் டு எ டீச்சர் என்ற ஆங்கில நூலின் அறிமுகம்தான் இந்நூல் ஆசிரியருக்கு கடிதமாக எழுதப்பட்ட இந்நூல் பேசும் விஷயங்கள் இந்தியாவிற்கு இன்றைக்கும் பொருத்தமுடையதாக இருப்பது பெரும் துரதிர்ஷ்டம் இந்நூல் இத்தாலிய ஏழை குழந்தைகளின் விமர்சனமோ ஏக்கமோ மட்டுமல்ல உலகெங்கும் உள்ள ஏழை குழந்தைகளின் ஏக்கமும் தான் இது ஆசிரியருக்காக மட்டும் எழுதப்பட்டது அல்ல பெற்றோருக்காகவும் கல்வியில் அக்கறை கொண்ட ஜனநாயக இயக்கங்களுக்காகவும் எழுதப்பட்டதாகும் இயல்பிலேயே எதையும் கற்கும் ஆற்றல் குழந்தைகளிடம் உண்டு மாணவர்களுக்கு எந்த ஆசிரியரும் கற்பிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நாம் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் கற்றுக்கொள்கிற வாய்ப்பை மகிழ்ச்சிக்குரியதாகவும் நடைமுறைக்கு ஏற்றதாகவும் ஏற்படுத்தி தருவது மட்டும்தான் இந்த நூலினை வாசிக்கும் போது கிட்டத்தட்ட இருபது ஆண்டு காலமாக ஆசிரிய பணியை செய்து கொண்டிருக்கும் நான் மிகுந்த குற்ற உணர்ச்சிக்கு ஆளானேன் என்கிறார் இந்நூலை தமிழில் மொழிபெயர்த்த ஆசிரியர் ஷாஜஹான் இவர்களைப் போல நமது குழந்தைகளும் வளர்ந்து பெரியவர்களானதும் தங்கள் பள்ளியை பற்றி ஆசிரியர்கள் பற்றி ஆக்கப்பூர்வமாய் விமர்சிப்பார்களே என்ற அற அச்சம் என்னை போன்ற அனைத்து ஆசிரியர்களையும் கல்வியாளர்களையும் பயமுறுத்தும் என்று எண்ணுகிறேன் கல்வியறிவு எத்தகைய மாற்றங்களை செய்ய வல்லது என யோசிக்க வைக்க இது போன்ற ஆக்கப்பூர்வமான விமர்சனங்கள் மாணவர்களிடமிருந்து குறிப்பாக உயர்கல்வி மாணவர்களிடமிருந்து வர வேண்டும் இருப்போருக்கும் இல்லாதோருக்குமான தனித்தனி கல்வி அமைப்பு தகர்க்கப்பட வேண்டும் அது குறித்து தனிநபர்களாக அல்லாமல் இயக்கங்களாக மாணவர்கள் முன்வைக்கும் கல்வி சிந்தனைகள் புதிய கதவுகளை திறக்கும் அப்பெருங்கனவின் சிறு துவக்கமே இந்நூல் பாடங்களின் சுமையாலும் ஆசிரியர்களின் கடுமையாலும் பள்ளியை விட்டு வெளியேறிய ஏழை கிராம குழந்தைகளின் பாதங்களில் இந்நூல் காணிக்கையாகட்டும் மனம் நிறைந்த நம்பிக்கையுடன் ஜே ஷாஜஹான் திருமங்கலம் மதுரை என்று இந்நூலாசிரியர் தனது உரையை முடிக்கின்றார் நூலின் உள்ளே செல்வோமா வாருங்கள் இந்நூலின் மூன்றாம் பக்கத்தில் இடம்பெற்றுள்ள கனத்த வரிகள் இதனால் சகலமானவர்களுக்கும் என்ற தலைப்பில் தொடங்குகிறது இந்நூலின் முன்னுரை வெற்றியாளர்களின் சாதனைகளையே கேட்டு பழகிய இந்த சமூகத்தில் 
தோற்றவர்களின் கதைகளுக்கு இடமில்லை ரத்தம் சொட்ட சொட்ட கட்டை விரல் வெட்டப்பட்ட ஏகலைவர்கள் வரலாறு நெடுகிலும் எத்தனை எத்தனையோ வெற்றியாளர்களின் ஆர்ப்பாட்டமான கதைகளில் நாடகத்தனமும் பாசாங்கும் மிகுதி தோற்றவர்களின் கதைகளோ சாம்பல் மூடிய நெருப்பு தொட்டால் பொசுக்கிவிடும் இந்த நூல் தோற்றவர்களின் சரிதைகளை பேசுகிறது இத்தாலி நாட்டு பள்ளிக்கூடங்களில் ஃபெயிலாக்கப்பட்டு வீதிக்கு துரத்தப்பட்ட மாணவர்கள் தாங்கள் ஃபெயிலாக்கப்பட்டது ஏன் என்று அரசமைப்பை நோக்கி கேள்வி கேட்கிறார்கள் இந்த கேள்விகளின் சீற்றத்தில் நெருப்பு பிறக்கிறது நமது நாட்டிலும் ஃபெயிலாக்கப்பட்டு எங்கெங்கோ விளிம்புகளுக்கு வீசப்பட்ட மாணவ மாணவியரை இந்த கணத்தில் நினைத்துக் கொள்வோம் முப்பத்தி ஐந்து மார்க் எடுத்தால் பாஸ் முப்பத்தி நான்கு மார்க் எடுத்தால் இது எப்படி முப்பத்து நான்குக்கும் முப்பத்து ஐந்துக்கும் இடையில் தான் இவர்களின் வாழ்வு தொலைந்ததா இவர்கள் ஒவ்வொருவரும் பேச வேண்டும் சொல்லுவதற்கு நூறு கதைகளும் கேட்பதற்கு ஆயிரம் கேள்விகளும் இருக்கின்றன இவர்கள் ஒவ்வொருவரிடமும் இந்த கேள்விகள் எழுந்து பேசும் போது கோட்டைகள் கிடுகிடுக்கும் அப்போது ஃபெயில் என்னும் சதிவலையின் சூழ்ச்சிகள் வெளிச்சத்திற்கு வரும் தோற்றவர்கள் பேசுவோம் பேசுவதை கேட்போம் என்று இந்நூலின் முன்னுரை அமைகின்றது இப்புத்தகம் எங்கும் நாங்கள் என்ற சொல் பார்சியானாவின் எட்டு மாணவர்களை குறிப்பதை போன்றே நீங்கள் என்ற ஒவ்வொரு சொல்லும் பள்ளி பாடத்திட்டத்தினால் இயந்திரமாகி போன ஒவ்வொரு ஆசிரியரையும் கல்வி அமைப்பையும் குறிக்கின்றது இதில் ஒரு மாணவனின் கடிதம் நீங்கள் கொடுத்த ஃபெயில் சர்டிபிகேட் என்ற தலைப்பில் அமைந்துள்ளது அக்கடிதம் அன்புள்ள மேஸ் உங்களுக்கு எங்களின் பெயர்கள் நினைவிருக்காது எங்களை நீங்கள் தான் ஃபெயிலாக்கினீர்கள் மேஸ் ஆனால் நாங்கள் உங்களையும் பிற ஆசிரியர்களையும் நீங்கள் ஃபெயிலாக்கியவர்களையும் அந்த பள்ளியையும் அடிக்கடி நினைத்து கொள்வது உண்டு நீங்களோ எங்களை ஃபெயிலாக்கி தொழிற்சாலைகளுக்கும் வயல்வெளிகளுக்கும் அனுப்பிவிட்டு மறந்தே போனீர்களே மீஸ் என் ஆசிரியரான நீங்களே நான் படிக்க லாயக்கற்றவன் என்றும் என்னை வயல் வேலைக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்றும் எனது பெற்றோருக்கு ஆலோசனை வழங்கினீர்கள் அல்லவா ஹம் என்று கோபத்தோடும் ஏக்கத்தோடும் பரிதாப குரலில் கேட்கின்றான் ஒரு மாணவன் மற்றொரு மாணவன் தனது கடிதத்தில் அன்புள்ள மேஸ் உங்களால் மக்கு என்று தீர்மானிக்கப்பட்ட அவன் ஜூன் மாதம் தேர்வுகள் எழுதி உங்களாலேயே தேர்ச்சி அளிக்கப்பட்டான் மேஸ் இனி நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் அவனை எட்டாம் வகுப்பில் சேர்த்து கொண்டு பெரும் பாராட்டை தர வேண்டியது மட்டும்தான் மீதி பாடங்களை அவன் தானே நேசிக்க நாங்கள் தூண்டுவோம் என்கிறான் ஒரு மாணவன் விமர்சனத்திற்கு உட்படாதவர்கள் காலத்திற்கு ஏற்ப மாற்றம் பெறுவதில்லை உங்களின் கட்டாய பள்ளிகள் ஆண்டுதோறும் நான்கு லட்சத்து அறுபத்தி இரண்டாயிரம் குழந்தைகளை ஃபெயிலாக்கி வெளியேற்றுகின்றன அவர்கள் மீண்டும் படிக்கிறார்கள் அவர்கள் பள்ளியை இழக்கவில்லை ஆனால் தங்களின் வகுப்பு தோழர்களை இழக்கின்றனர் மீதமுள்ளவர்கள் பள்ளிக்கு வருவதே இல்லை ஆனால் அவர்களின் வியர்வை வயல்வெளிகளில் ஓடி நமக்கு உணவாக வருகிறது என்று சொல்கிறார் இந்நூலர் யாருக்காக கற்பிக்கிறீர்கள் என்ற தலைப்பில் அமைந்த மற்றொரு கடிதத்தில் அந்த பள்ளியின் எங்கள் ஆசிரியை பழமைவாதி அவரின் மாணவர்களில் ஒருவர் கூட கணக்கை சரியாக செய்து முடிக்கவில்லை இருபத்தி எட்டு மாணவர்களில் இருபத்தி ஆறு பேர் ஃபெயிலாக்கப்பட்டு விட்டனர் முட்டாள்கள் நிரம்பிய வகுப்பிற்கு கற்பிக்க வந்து விட்டதாக ஆசிரியை மிகவும் வருத்தப்பட்டார் மேஸ் இத்தகைய ஆசிரியரை யார் சரி செய்வது தலைமை ஆசிரியர் அல்லது ஆசிரியர் சங்கம் இதை செய்யலாம் ஆனால் செய்யவில்லை பெற்றோர்களால் முடியும் ஆனால் மேஸ் கத்தையின் கைப்படி முழுமையையும் உங்கள் கைகளிலேயே வைத்திருக்கும் வரை அவர்கள் ஏதும் செய்ய போவது இல்லை எனவே இந்த மதிப்பெண்கள் அறிக்கைகள் தேர்வுகள் எனும் கத்திகள் அனைத்தையும் உங்கள் கைகளிலிருந்து நாங்கள் பறிக்க வேண்டும் 
பெற்றோர்களை இவற்றிற்கு எதிராக ஒருங்கிணைக்க வேண்டும் மேஸ் நாங்கள் உங்களுக்கு ஊதியம் வழங்குகிறோம் என்பதையும் அவ்வூதியம் எங்களுக்கு சேவை செய்யத்தானே தவிர எங்களை பள்ளிகளை விட்டு வெளியே துரத்த அல்ல என்பதையும் பெற்றோர்களின் அற்புதமான கூட்டமைப்பு உங்களுக்கு நினைவூட்ட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் முன்வைக்கிறார்கள் இம்மாணவர்கள் நமது பட்டயங்கள் நமது பெற்றோரை திருப்திப்படுத்த தேவைப்படுகின்றன ஆனால் அன்றாட செய்திகளில் அரசியல் பிறரின் துயரங்கள் இன்னல்கள் என்பவை நமது சுயநலன்களை விடவும் மிக முக்கியமானவை அல்லவா என்று வினவுகின்றனர் இம்மாணவர்கள் மேலும் நாற்பத்தி ஐந்தாவது பக்கத்தில் மற்றொரு மாணவனின் கடிதத்தில் கவனியுங்கள் மேஸ் இந்த குழந்தைகளின் தாய்மார்கள் தங்களுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதியை மறப்பதில்லை ஆனால் ஆசிரியர்கள் மறந்து விடுகிறார்கள் ஐந்தாண்டு ஆரம்ப கல்வி அனைவருக்கும் உரிமையானது ஆனால் ஃபெயிலாக்கப்பட்ட மாணவர்களின் உரிமை என்னவாவது மேஸ் ஃபெயிலாக்கப்பட்ட பிள்ளைகளின் பெற்றோர்களான அவர்கள் ஏழை விவசாயிகள் விவசாய கூலிகளின் குழந்தைகள் மேஸ் அரசாங்கத்திடம் ஊதியம் பெறும் ஆசிரியர்களான நீங்கள் யாருக்காக கற்பிக்கிறீர்கள் என்று நறுக்கென்ற கேள்விகளையும் கேட்டு வைத்துள்ளனர் இவ் அன்பிற்குரிய மாணவர்கள் மேலும் இம்மாணவர்கள் தாங்கள் ஆசிரியரிடம் எதிர்பார்க்கின்ற சில சீர்திருத்தங்களை நம் முன் வைக்கின்றனர் அக்கடிதத்தில் அன்புள்ள மேஸ் நாங்கள் சில சீர்திருத்தங்களை முன் வைக்கிறோம் முதலில் மாணவர்களை ஃபெயில் ஆக்காதீர்கள் மேஸ் பின்தங்கிய மாணவர்களுக்கு முழு நேர பள்ளி நடத்துங்கள் மேஸ் செயல்படாத இருக்கும் மாணவர்களுக்கு சிறப்பு பணிகள் தாருங்கள் மேஸ் நோயாளிகளை வெள்ளி தள்ளிவிட்டு ஆரோக்கியமானவர்களை சேர்த்து கொள்ளும் ஒரு வினோத மருத்துவமனையாக இது மாறிவிடும் அத்தகைய மருத்துவமனையாக பள்ளி செயல்படுவது சரியாகுமா மேஸ் இதை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளும் பட்சத்தில் நீங்கள் வெளியேற்றிய அனைவரையும் பள்ளியில் மீண்டும் சேர்த்து கொள்ளுங்கள் மேஸ் மீண்டும் முதலிலிருந்து ஆரம்பியுங்கள் மேஸ் அதன் பொருட்டு உங்களை கிறுக்கு பிடித்தவர் என யாரும் அழைத்தால் அதையும் பொருட்படுத்தாமல் மீண்டும் தொடங்குங்கள் மேஸ் இனவாதி என அழைக்கப்படுவதை விடவும் கிறுக்கு என அழைக்கப்படுவது நல்லதுதானே மேஸ் என்கின்றனர் இவ் அன்பிற்குரிய மாணவர்கள் அன்பிற்குரிய இம்மாணவர்களின் மற்றொரு கடிதத்தில் அன்புள்ள மேஸ் வேலை நிறுத்த உரிமை என்பது ஒவ்வொரு தொழிலாளியின் புனிதமான உரிமை என ஒப்புக்கொண்டுள்ளோம் ஆனால் எங்களை போன்ற மாணவர்களுக்கு கற்பிக்கிற உங்களை போன்றோரின் வேலை நிறுத்தம் எப்படி இருக்க வேண்டும் தெரியுமா மேஸ் நீங்கள் காந்தியடிகளை படிக்கும் போது நிறைய மாற்று போராட்ட முறைகளை அவர் கையாண்டதனை தெரிந்து கொள்ளலாம் தேர்வுகள் மதிப்பெண்கள் அறிக்கைகள் ஆகிய பணிகளை நீங்கள் புறக்கணிக்கலாம் ஆனால் எங்களை போன்ற ஏழை மாணவர்களின் வகுப்பு நேரங்களை புறக்கணித்து விட்டு நீங்கள் வேலை நிறுத்தம் செய்யக்கூடாது மேஸ் என்று தங்கள் கடிதத்தின் மூலம் கேட்டுக்கொள்கிறார்கள் இம்மாணவர்கள் ஆனால் மேஸ் மக்களுக்கான புதிய கல்வி திட்டம் இத்தாலிய பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்படும் போது இது பற்றியெல்லாம் நாங்கள் ஏதும் கருத்து தெரிவிக்க முடியவில்லை காரணம் நாங்கள் ஒன்றும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் இல்லையே உங்களை போன்ற ஆசிரியர்களால் ஃபெயிலாக்கப்பட்டு பள்ளி கனவுகள் தகர்ந்து இடையில் கல்வியை இழந்து வெளியேற்றப்படும் எங்கள் நிலையை ஒருவரும் உணரவில்லையே மேஸ் நாம் நமது குழந்தைகளை டாக்டர்களாகவும் இன்ஜினியர்களாகவும் ஆக்குவதை மறந்துவிட்டு இறையாண்மை மிக்கவர்களாக மாற்றுவோம் நாங்கள் விவாதங்களில் பேசுவதற்கான அதிகாரம் பெறும்போது எங்கள் குழந்தைகள் பல்கலைக்கழகங்களின் பட்டங்களை எல்லாம் பெற்ற சிறப்பான பதவிகளை எல்லாம் பெறுவார்கள் மேஸ் நாங்கள் அதிகாரங்களை பெறுவது பற்றி கவலைப்படாதவரை எங்கள் குழந்தைகளும் எங்கள் நிலையிலேயே நீடிக்க வேண்டி வரும் அதிகாரங்களில் ஏழைகள் பங்கு பெற்றால் மட்டுமே கல்வியும் அவர்களுடையதாகும் மேஸ் தோல்வி ஃபெயில் இந்த வார்த்தைகள் 
கல்வியில் இப்படி இடம்பெற்றன அனைவருக்கும் கல்வி தரும் கடமை கொண்ட பள்ளி வலுக்கட்டாயமாய் உள்ளே எழுத்து சென்று நீ தோல்வி என்று முத்திரை குத்தும் விசித்திரம் கொடூரம் எப்படி சாதாரணமாகிவிட்டது மேஸ் மாற்றம் தவிர்க்க முடியாததாகிவிட்டது மேஸ் பழைய நிலைமைகளை நியாயப்படுத்தினால் எந்த மாற்றமும் கல்வியில் வர முடியாது மேஸ் மேஸ் எந்த சக்தியாலும் தடுக்க முடியாத மாற்றங்களை சூழல்கள் உருவாக்கும் அதற்கு எதிராக நின்று கொண்டு உங்கள் ஆன்மாவை அன்பை கரைபிடித்திக் கொள்ளாதீர்கள் மேஸ் என்று அன்பு எச்சரிக்கை விடுக்கின்றனர் இம்மா அரசாங்கமே தோல்வி என்று பச்சை குத்திய பின் சமூகமும் நண்பர்களும் குடும்பமும் பல விதத்தில் மீண்டும் மீண்டும் நீ தோல்வி நீ தோல்வி என்று எதிரொலிக்க தன்னைத்தானே அவ்வாறு காணும் நிலைக்கு வந்த மாணவருக்கு அதிகாரத்திற்கு அடிபணிவதற்கான போதனை அத்தகைய மனப்பான்மை இயல்பாவதில் வியப்பொன்றுமில்லை பலவிதமான உலக அறிவு பெற்றிருந்தாலும் செயல்திறனில் சிறந்திருந்தாலும் உடல் உழைப்பால் பல பொருட்களை தயாரிக்கும் பதனிடும் பராமரிக்கும் தொழில்நுட்ப அறிவு இருந்தாலும் முன்னரே வரையறைப்படுத்திய சில கேள்விகளை சில மணி நேரங்களில் சில தாள்களில் முன்பே நிர்ணயித்த சில பதில்களாக எழுதாததால் தோல்வி பெற்றவள் நீ தோல்வி பெற்றவன் நீ என்று சொல்லும் முட்டாள்தனத்தை நன்கு விமர்சிக்கிறது இம்மாணவர்கள் எழுதிய இக்கடிதங்கள் விமர்சனத்தோடு நின்று விடாமல் கல்வி தரமான கல்வி எப்படி இருக்கலாம் என்ற நம்பிக்கையும் தருகிறது இந்நூல் மலையக மக்கள் உழைப்பாளி மக்கள் பலரின் குழந்தைகள் ஒருவரிடமிருந்து ஒருவர் கற்றுக்கொள்ளும் அருமையான சூழல் ஒன்றை காட்டுகிறது இந்நூல் பாடப்புத்தகத்தின் கொடுங்கோலாட்சியில் இருந்து விடுதலை பெற்று கற்றல் என்பதற்கு தேடல் என்ற பொருள் தரும் பள்ளி இது உடல் உழைப்பை வாழ்க்கை அறிவை மையமாக கொண்ட கல்வி முறை தோழமையை வளர்க்கும் போதனா முறையாக அமைய வேண்டும் என்கின்றார் இந்நூலாசிரியர் இக்கடிதத்தில் நாம் கேட்கும் குற்றச்சாட்டுகள் ஒவ்வொன்றும் நம் பள்ளிகளுக்கும் பொருந்தும் ஆசிரியர்கள் பலர் இங்குள்ள கடுமையான விமர்சனம் கண்டு மனம் நோகலாம் தோல்வி என்று பட்டம் பெற்ற மாணவரின் குமுறல்களை அவ்வாறு புரிந்து கொள்வது அவசியம்தான் யதார்த்தத்தின் வலுவான சம்மட்டி வீச்சை எதிர்ப்பாக காணாமல் மாற்றத்திற்கான நாற்றுகளாக காண வேண்டும் கல்வியில் தோல்விக்கு இடமில்லை அனுமதி இல்லை என்ற நிலை குணர்வது பெரும் புரட்சித்தான் என்று தனது உரையில் குறிப்பிடுகின்றார் சென்னை கணித அறிவியல் மையம் டாக்டர் ஆர் ராமானுஜம் அவர்கள் இக்கடிதங்களின் வழி இம்மாணவர்களின் கேள்விக்கெல்லாம் ஆசிரியர்களான நாம் கூறும் பதில் என்ன என்ற கேள்வியோடு நானும் முடிக்கின்றேன் சிந்திப்போம் ஆழ்ந்து சிந்திப்போம் மாணவர்களின் மனநிலையிலிருந்து சிந்திப்போம் நன்றி